pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Bom, e um projeto de lei novo em relação à infraestrutura do governo Biden foi apresentado e acabou pegando o criptomercado, os criptoentusiastas, em de surpresa. Isso porque a proposta sugere que os participantes do setor, como corretoras de criptomoedas, desenvolvedores, mineradores, custodiantes e ainda até os projetos de FI, poderão responder a regras mais rígidas em questão de declaração de impostos. Então a medida causou um sentimento de injustiça muito grande em quem trabalha nesse mercado e então até uma nova versão do projeto foi apresentada em seguida pelos autores originais, exclusivamente incluindo a parte que fala daqueles que mineram criptomoedas baseadas na prova de trabalho, o Proof of Work, que é o que o Bitcoin trabalha, por exemplo. O problema é que o consenso, apesar de ser utilizado pelo Bitcoin, está aos poucos sendo deixado de lado por suas limitações e alto consumo de energia. E a prova de participação, o Proof of Stake, é o protocolo por trás da maioria dos projetos de DeFi e a prova de participação, o Proof of Stake, é o protocolo por trás da maioria dos projetos de DeFi e, a partir do ano que vem, será utilizado também pelo Ethereum a segunda maior criptomoeda do mundo. Bom, e para o CEO da FTX, que recentemente pediu divórcio aí da, da Binance, né? Caso a lei seja aprovada, os mineradores vão ter apenas duas alternativas. Um, fechar totalmente e parar de trabalhar com isso, ou dois, sair fora dos Estados Unidos, procurar um outro país para poder trabalhar. Em relação à declaração de imposto por projetos de finanças descentralizadas, na visão do Sam, que é o seu da FTX, existem algumas revisões do projeto que poderiam até resolver o problema. Bom, e uma das alternativas do texto sugerido por um trio de senadores pede que algumas atividades sejam então excluídas da proposta original, que são exatamente a de validação de transações de razão distribuída, venda de hardware ou software cuja única função seja permitir que uma pessoa controle as chaves privadas e, por fim, desenvolvimento de ativos ou seus protocolos correspondentes para uso de outras pessoas. Mas nada disso, obviamente, serviria para o mercado cripto e deixaria contente os criptoentusiastas ou até mesmo os grandes players, porque o cara que busca cripto, normalmente, ele busca o distanciamento do Estado, ele busca liberdade e a cobrança de imposto é justamente o extremo oposto da liberdade individual. E essa ideia de todos contribuírem para um bem maior é uma idiotice gigantesca quando você obriga a pessoa a contribuir para um bem maior. E preste atenção que eu não estou nem discutindo se é um bem maior ou não, se o Estado de fato distribui corretamente, eu não estou nem entrando nesse ponto. Estou só falando que mesmo que o Estado fosse perfeito e acertasse em tudo, Ainda não seria justo você obrigar uma pessoa a fazer o bem. Cada um deveria ter a liberdade para contribuir com o que quiser, tomar suas próprias decisões e por fim fazer o que quiser com o próprio dinheiro. Se a pessoa ganhou dinheiro sozinha, se ela não usou recurso de ninguém para isso, que ela faça o que quiser com o próprio dinheiro. Mas voltando para a lei em questão, o Senado dos Estados Unidos então já votou no domingo a favor da emenda ao projeto de infraestrutura do presidente Joe Biden e foram 68 votos contra 29. E então a imposição do requer, do, de requerimentos fiscais a autores não custodiantes com mineradores e desenvolvedores de software que não registram informações de clientes. Então foi tudo aceito pessoal, é, sim. O pior aconteceu. Bom, e o Senado até permite 30 horas de debate após a votação. Então a emenda que foi chamada de Warner Cinema Portman pode ser debatida até amanhã de terça-feira, quando então seria transformada em lei efetivamente. E o Senado ainda pode votar para mudar o projeto de infraestrutura. E no fim das contas, o que tá acontecendo é que esse bando de engravatado tá lá tudo repetindo a mesma ladainha, né? Pelo menos a maior parte deles. 
falando que não, isso vai ser melhor para o mercado das criptomoedas. Melhor para quem? Melhor para o cara que está trabalhando ou melhor para o Estado? Então isso daí a gente não sabe quais são os verdadeiros objetivos desse pessoal, a gente só consegue ter um conjunto de suposições. Mas o que temos certeza é que até agora a coisa não mudou para melhor. Cada vez mais será mais difícil trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Isso não é só nos Estados Unidos, mas no mundo todo.